চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক সভাপতি মোর্শেদ মুরাদের বিরুদ্ধে হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ছাড় না দেয়ার হুঁশিয়ারি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফজলুরে বাবা মার আত্মসমর্পণ দায়ীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ নাগরিক সমাজের গাজীপুরের কাদের কম্পোজিট কারখানায় আগুন ধসে পড়েছে একাংশ সুতা তুলা এবং মেশিনপত্র পুড়ে ছাই এবং চিকিৎসক আর নার্স সংকটে ব্যাহত পাবনার সুজানগর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবা ২৪ চিকিৎসকের পদ শূন্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তিন লাখ মানুষ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরোটা সময় জুড়ে আমি সঙ্গে আছি ফাহমিদা সালাম নটি ব্যাংক ও কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় হাজার কোটি টাকা আত্মসাদের অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক সভাপতি ও জাতীয় পার্টির নেতা মোর্শিদ মুরাদ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে এর মধ্যে কেবল বেসিক ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মোর্শিদ মুরাদ ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন মোর্শিদ মুরাদের নেয়া একটি টাকাও ছাড় দেওয়া হবে না অর্থনীতির নানা অনিয়ম নিয়ে সেলিম মালিকের ধারাবাহিক রিপোর্টে আজ শেষ পর্ব দেনা সহ বাবার রেখে যাওয়া ইব্রাহিম কটন মিল বিক্রি করে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুর্শিদ মুরাদ ইব্রাহিম দশ বছর আগে গড়ে তোলেন ক্রিস্টাল গ্রুপ নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান এরপর প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে বেনামে একের পর এক ঋণ নিতে থাকেন যা নিয়মিত পরিশোধ না করায় তার খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যাংকের তথ্য বলছে মুর্শিদ মুরাদ ইব্রাহিম কেবল সরকারি বেসিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন চারশো বাহাত্তর কোটি টাকা এর মধ্যে ক্রিস্টাল স্টিল অ্যান্ড শিপ ব্রেকিং নামে নিয়েছেন একশো চৌত্রিশ কোটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইজি নেভিগেশনের নামে একশো একচল্লিশ কোটি বে নেভিগেশনের নামে একশো সাতাশ কোটি এবং এমআরএফ টেড হাউজের নামে নিয়েছেন সত্তর কোটি টাকা এদিকে দশ কোটি টাকার শেয়ার কিনে মুর্শেদ মুরাদ উদ্যোক্তা হয়েছিলেন ফার্মাস ব্যাংকের তবে তথ্য বলছে নিজের ব্যাংক থেকে তিন দফায় ছিয়াত্তর কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন তিনি যা এরই মধ্যে খেলাপি হয়েছে এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালি ব্যাংক থেকে নিয়েছেন একশো তেরো কোটি প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে চল্লিশ কোটি আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক থেকে তেরো কোটি ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ কোটি এবং প্রাইম ব্যাংক থেকে নিয়েছেন বাইশ কোটি টাকা পাশাপাশি সিটি ব্যাংক ও বিডি ফিনান্স সহ নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে ফেরত দেননি চট্টগ্রামের এই ব্যবসায়ী একটা কনসার্ন বা একটা গ্রুপ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যবসা করতেই পারে এখানে কিন্তু কোনো বার নাই যদি তার সিআইবি ক্লিন থাকে সেই সময় হয়তো তার সিআইবি ক্লিন ছিল এবং তিনি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন এখন যেহেতু ক্লাসিফাইড হয়েছেন তখন এখন আর হয়তো অন্য কোনো ব্যাংক থেকে বা আমাদের ব্যাংক থেকেও ঋণ পাবেন না যতটুকু এক্সপ্যান্ডশন করা উচিত যতটুকু তার সাধ্য তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণ করে ফেলেন যার জন্যে পর সামাল আর দিতে পারেন তারা বলছেন খেলাপি হওয়া একটি টাকাও ছাড় দেওয়া হবে না কেস করে উনি আজকে পালিয়ে বাড়াবেন দুদিন পালিয়ে বাড়াবেন হয়তো স্টে অর্ডার নেবেন বাট একসময় কোর্টও বুঝবে যে স্টে অর্ডারগুলো নেওয়া হচ্ছে এটা ব্যাংকে ট্যাকটিক্স মুর্শিদ মুরাদ ও তার স্ত্রী জাতীয় পার্টির সাংসদ মাহাজাবিন মুর্শিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক মামলাটি তদন্তনাধীন থাকায় এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি কেউ কথা বলতে চাইলে মুর্শিদ মুরাদ ও তার স্ত্রী দুজনেরই মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায় 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন আগামীতে এ ধরনের ঋণ কেলেঙ্কারি ঠেকাতে দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে অপরাধের সাথে জড়িত প্রমাণ সাপেক্ষে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং দুদক সেটা করতে পারবে এটি মানুষের প্রত্যাশা এটা না হয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু একদিক থেকে দুদকের উপর মানুষের আস্থাটা থাকবে না অন্যদিক থেকে এই যে পুরো ব্যাংকিং খাত যে সংকটের সম্মুখীন এটা ধসে পড়ার মতো একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ওপর কেন্দ্র ব্যাংকের নজরদারি আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন তারা সেলিম মালিক আরটিভি ঢাকা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলাকারী ফজলুর রহমানের বাবা মা থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন রোববার রাতে ফজলুরের বাবা আতিকুর রহমান ও মা মিনারা বেগম সিলেট মহানগর জালালাবাদ থানায় আত্মসমর্পণ করেন এর আগে বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলাকারীকে পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হয় জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাফর ইকবালের উপর হামলা করেছে ফয়জুর প্রাথমিকভাবে এমনটাই মনে করছে র্যাব এদিকে এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে হামলার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচি প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে নুসরত জাহান সিন্থের রিপোর্ট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও জনপ্রিয় লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফয়জুর রহমান জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী বলে ধারণা করছে র্যাব সিলেটে র্যাব নয়ের সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় হামলাকারী ফয়জুর কে প্রধান ও অজ্ঞাত আরো চার পাঁচ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে এদের মধ্যে ফয়জুর সহ চারজন আটক আছে অন্যদিকে জাফর ইকবালের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সিলেট চট্টগ্রাম রাজশাহী বরিশাল বগুড়া মেহেরপুর গায়বান্ধা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে এদিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে শতভাগ নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ আমরা কিভাবে জিনিসটাকে আরো নিশ্চিত নিশ্চিত করতে পারি সবার জন্য এবং আমরা ওই জায়গাটাকে কিভাবে আরো স্ট্রাইং করতে পারি শক্তিশালী করতে পারি ওই জায়গাটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো আমরা নুসাদ জাহান সিন্থি আর টিভি এদিকে এই ন্যাকারজনক হামলার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছেন সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ রোববার বিকেলে রাজধানী শাহবাগে সর্বস্তরের নাগরিক সমাজের ব্যানারে এটি আয়োজন করে গণজাগরণ মঞ্চ এ সময় মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এর সরকার অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন একই জায়গায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্ররা ও বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের আরেকটি প্রতিবাদ সভা হয় অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে প্রগতিশীল ছাত্র জোট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সেটার কোন বিচার না হওয়ার ফলে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাফর ইকবালের মতন একজন অত্যন্ত সৎ স্বচ্ছ মানুষের যে প্রিয় ব্যক্তি তার উপরে গাজীপুরে কোনাবাড়ি বিসিক শিল্প নগরীতে কাদের সিনথেটিক্স ফাইবার্স লিমিটেডের কাদের কম্পোজিট কারখানায় লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস প্রায় ছ ঘন্টায় ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ ঘটনায় ধসে পড়েছে কারখানার একাংশ হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান জানান রাত দুটোর দিকে কাদের কম্পোজিট কারখানার স্টিল স্ট্রাকচারের দোতলায় ভবনের সুতা ও তুলা ইউনিটে আগুনের সূত্রপাত ভিতরে সিনথেটিক সুতা থাকায় পুরো স্পিনিং শেডে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আগুনে ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়া এক পর্যায়ে স্টিল স্ট্রাকচারের দুতলা ভবনের পশ্চিম অংশ ধসে পড়ে আগুনে কারখানায় বিপুল পরিমাণ সিনথেটিক তুলা সুতা এবং মেশিনপত্র পড়ে যায় অনেক দুইটার দিকে আমরা আগুনের সংবাদ পাই প্রথমে তিনটা ইউনিট এখানে আসে কালিয়াকোর গাজীপুর এবং ডিবিএল পুরো স্পিনিং শেডে আগুন লাগছে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশ এসেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট 
ট্রান দাই কুয়াং স্ত্রী গুয়েন থি হিউনও তার সঙ্গে রয়েছেন সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধানমন্ডি যান ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কুয়াং এসব বৈঠকে অর্থনীতি বাণিজ্য বিনিয়োগ কৃষি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে এর আগে গতকাল বিকেল চারটার দিকে হজরত শাহজালের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও তার স্ত্রী রাশিদা খানম পরে তিন বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অফ অনার দেয় গত চোদ্দ বছরে এটি ভিয়েতনামের কোন রাষ্ট্রপ্রধানের বাংলাদেশ সফর এ সফরে হোটেল সোনারগাঁও অবস্থান করবেন কুয়াং দম্পতি চিকিৎসক আর নার্স সংকটে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে পাবনার সুজানগর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা তিরিশ জন চিকিৎসকের মধ্যে ২৪ জন চিকিৎসকের পদ শূন্য এছাড়া নার্সের পদ খালি দশটি ফলে জটিল কোনো রোগে চিকিৎসা পাচ্ছেন না এ উপজেলার প্রায় তিন লাখ মানুষ পাবনার প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদের তথ্য ছবিতে আপেল শহরের রিপোর্ট এলাকার মানুষের যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উনিশশো সালে স্থাপন করা হয় পাবনার সুজানগর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরবর্তীতে একত্রিশ শয্যার এ হাসপাতালকে একান্ন শয্যায় উন্নতি করা হয় উনিশশো সালে কিন্তু চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে সেবা থেকে বঞ্চিত এলাকার মানুষ বাচ্চাকে ঠান্ডার জন্য এখানে নিয়ে আইছিলাম সে ডাক্তার এখানে নাই ডাক্তার একটিন বলেছি ডাক্তার নাম কাটে দিয়েছে ভাই করে নিয়ে যাচ্ছি পাবনা ডাক্তার ও নার্স না থাকার কারণে এখন আমাদের পাবনা চলে যেতে হচ্ছে হাসপাতালের আবাসিক ভবনগুলোর অবস্থাও জরাজীর্ণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বসবাস করছেন চিকিৎসকরা আমাদের উপরে যে পলিস্টারগুলো আছে এই উপরের পলিস্টারগুলো খসে খসে পড়ে মাঝে মধ্যে যেগুলো আমাদের জীবনের জন্য পর্যন্ত হুমকি হয়ে দাঁড়ায় অনেকে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মোকাবেলা করতে না পেরে উপহার দেবেন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসী আজ পাঁচ মার্চ উনিশশো সালের এই দিনে পূর্ব পাকিস্তান কার্যত তখন চলছিল বঙ্গবন্ধু নির্দেশে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বের হওয়ার সব মিছিলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি এদিন কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে প্রায় চারশো স্বাধীনতা কামিয়ে বাঙালি শহীদ মিনারে সমাবেশে যোগ দেয় ফটক ভাঙার সময় পুলিশের গুলিতে সাতজন নিহত ও তিরিশ জন আহত হয় পাকিস্তানের গোয়েন্দারা রাওয়ালপিন্ডিতে বার্তা পাঠায় মুজিব সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইয়াহিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ দায়িত্ব দেন সেনা কর্মকর্তা হামিদ গুলকে অন্যদিকে টঙ্গিতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মিছিলে গুলি চালায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিহত হন চার শ্রমিক আহত হন আরও পঁচিশ জন চট্টগ্রামে বাঙালি অবাঙ্গালির চলমান সংঘর্ষে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবাঙ্গালিদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায় বাঙালিদের উপর এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দুশো বাইশে সংবাদের এ পর্যায়ে বিআরবি হসপিটাল সংবাদ বিরতি ফিরে আরো থাকছে বরগুনার র্যাবের সঙ্গে বন্দির যুদ্ধে দুই জলদস্যু নিহত বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জব্দ এবং স্প্যানিশ ফুটবল লিগ লা লিগায় অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে এক শূন্য গোলে হারাল বার্সা ভোরে জেলার পাথরঘাটার বলেশ্বর নদীর মাঝে চর অভিযানে চালানো হয় পরে র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছড়িয়ে জলদস্যুরা জবাবে র্যাবও গুলি চালায় 
পরে ঘটনাস্থল থেকে দুই দস্যুর মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই সময় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জব্দ করা হয় এবার সাংস্কৃতিক সংবাদ অষ্টম বারে মতো আর টিভিতে শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আন্তর্জাতিক হিফসুল কোরআন প্রতিযোগিতা ডাবর মেসোয়াক নিবদিত আলোকিত কোরআন রোববার দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকা জোনের অডিশন হয়েছে বায়তুল নুহ জামে মসজিদ বিজয়নগর ও পলচনে এ সময় শতাধিক কোরআন হাফেজ অংশগ্রহণ করেন এ অনুষ্ঠানে কো স্পন্সার বিক্রমপুর স্টিল লিমিটেড অ্যাওয়ার্ড স্পন্সার সেভেন রিং সিমেন্ট অনুষ্ঠানটি পবিত্র মাহে রমজানের প্রথম দিন হতে আর টিভিতে প্রচারিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে চলছে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড বা অস্কারের নব্বইতম আসর স্থানীয় সময় রোববার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে বসে তারকাদের জমকারো মিলন মেলা ট্রি বিলবোর্স আউটসাইড এভিং মিসৌরি ছবিতে পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকায় অনবদ্ধ অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার অস্কার জেতেন স্যাম রকওয়েল আইটোনিয়ায় মনোমুগ্ধকর অভিনয়ের সুবাদে অ্যালিসন জ্যানি পান সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার সেরা বিদেশি ভাষার অস্কার জিতে চিলির এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ামেন অ্যানিমেটেড ছবির পুরস্কার জিতে নেন গোল্ডেন গ্লাভ জয়ী কোকো ডোগো বিভাগে শিরোপা জিতে স্পোর্টসিং ডোপিং এ সত্যিকার কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র ইকারাস গ্যালোবারের মতো এবারও অস্কারের সঞ্চনায় রয়েছেন কৌতুক অভিনেতা জিমি কিমেল শেষ করছি সকালের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক সভাপতি মোর্শেদ মুরাদের বিরুদ্ধে হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ছাড় না দেয়ার হুঁশিয়ারি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফয়জুরে বাবা মার আত্মসমর্পণ দায়ীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ নাগরিক সমাজে গাজীপুরে কাদের কম্পোজিট কারখানায় আগুন ধসে পড়েছে একাংশ সুতা তুলা এবং মেশিনপত্র পুড়ে ছাই এবং চিকিৎসক আর নার্স সংকটে ব্যাহত পাবনা সুজানগর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবা চব্বিশ চিকিৎসকের পদ শূন্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তিন লাখ মানুষ সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক অভিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠান দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে